लगातार चार बार जीत दर्ज कर मोदी मंत्रिमंडल में जगह बनाने वाले बांसगांव के बीजेपी के सांसद कमलेश पासवान ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए काम करना है उन्होंने कहा कि विपक्ष पीडीए की बात करता रहा लेकिन मोदी जी को जनता ने जातिगत भेदभाव से दूर होकर समर्थन दिया उन्होंने कहा कि बांसगांव में जो काम हुआ है उसको और बढ़ाया जाएगा और अब क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में विकास के काम करने हैं पासवान जी आपको पहली बार बधाई आप मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं खासकर क्षेत्र को लेकर देखिए मैं अभी एक तरह से लगातार चार बार सांसद रहा हूं और पिछले दस वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे तमाम कार्य हैं जो चुनाव के दरमियान हम लोगों ने कोई शिलान्यास कर दिया कोई काम चालू हो गया कोई बाकी है जैसे सजनवा से धोरी घाट रेल लाइन है अपने देवरिया गोरखपुर से गोरखपुर एक्सप्रेस वे लखनऊ में जोड़ना है ऐसे तमाम कार हैं स्टेडियम बनाने हैं तो अभी मैं अपने बांसगांव लोकसभा तक सीमित था आदरणीय मोदी जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं पार्टी के प्रति अभी आभार प्रकट करता हूं उन लोगों ने जो मुझे अवसर दिया है और मोदी जी का जो भी विजन होगा इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए उसमें पूर्ण रूप से मैं योगदान दूँ बिल्कुल अभी तक आप बांसगांव लोकसभा क्षेत्र सीमित है लेकिन अब आपको पूरे देश में विकास करना है क्या प्राथमिकता रहेंगे खासकर अपने समाज को लेकर तो देखिए मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी का जो भी विजन होगा जो भी दिशा निर्देश होगा जिस मुद्दे पर गांव गांव में जो आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति को स्वच्छ जल देने काम हमारी सरकार कर रही है हर गरीबों के लिए काम करने का प्रयास कर रही है उस रोडमैप पर हम लोग काम कर रहे पीडीए पीडीए मुद्दा लेकर विपक्ष मैदान में उतरा था लेकिन मोदी मोदी जी का जो मंत्रिमंडल सामने आया है उसमें अट्ठावन फीसद से ज्यादा ओबीसी एससी और एसटी लोगों को भागीदारी दी गई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश की आजादी के बाद पहला चुनाव है जो जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास के नाम पर वोट मिला है और किसी व्यक्ति के नाम पर पहली बार आजादी के बाद तीसरी बार लगातार सरकार बनी है तो ये मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने 10 साल जो कार्य किया गरीबों के लिए आम जनमानस के लिए उसी का नतीजा पदभार संभालते ही किसान हित में फैसला लिया गया है सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त जारी कर दी गई है किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किस्त जारी हो चुकी है बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नौ करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होना है किसान हित के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है पीएम मोदी ने कहा है पीएम मोदी ने कहा है कि किसान कल्याण के लिए पहली फाइल साइन कर दी गई है तो पहला कदम जो किसान हित के लिए आगे बढ़ाया गया है ये तीन तस्वीरें जो आप देख रहे हैं 2014, 2019 और 2024, 2024 मोदी 3.0 का आगाज हुआ है और सबसे पहले जो कदम उठाया गया है जो कार्य हित जो जो किसानों के कार्य हित में कदम उठाते हुए किया गया है वो पहली किस्त जारी कर दी गई है पदभार संभालते ही किसान सम्मान निधि की ये किस्त जारी कर दी गई है सत्रहवीं किस्त है जिसको जारी किया गया है पवन गौड़ और जानकारी देंगे फोन लाइन पर मौजूद है पवन गौड माफ कीजिए लाइव हमारे साथ इस समय मौजूद है सीधे रुक करेंगे पवन गौड़ की तरफ पवन गौड़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम इस कदम के साथ सीधा संदेश जाता है कि किसानों के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद भी ये बात कही है किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किस्त जारी कर दी गई है महत्वपूर्ण कदम किसानों के लिए देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने तमाम जो चुनावी जनसभाओं में सुना होगा या लगातार कई सारे कार्यक्रमों में सुना होगा कि वो हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो किसानों के लिए समर्पित है और किसानों के हित के फैसले लगातार लेती रही है तो यही आज दृश्य आपको देखने को मिला जब अपने तीसरे कार्यकाल में कल उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ली और उसके बाद में जब आप आज पदभार ग्रहण करने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला जो फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने के लिए उन्होंने सत्रहवीं जो किस्त है किसान सम्मान निधि की उसको जारी करने के लिए कागज पर हस्ताक्षर किए और इस पूरी किसान सम्मान निधि की बात करें तो नौ दशमलव तीस तीन जो तीस लाख करोड़ जो तीस लाख जो करोड़ किसान हैं उनको ये किस्त जाएगी तकरीबन बीस हजार करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो लगातार जो है सरकार जो है किसानों के हित के फैसले लेती रही है और जैसे ही आज प्रधानमंत्री ने अपना पदभार प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचकर संभाला तो सबसे पहला जो हस्ताक्षर जो था वो जो है वो किसान सम्मान निधि जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री ने आज किया और कहीं ना कहीं फिर से एक बड़ा संदेश जो है वो प्रधानमंत्री ने दिया है कि हमारी किसान जो है वो हमारी सरकार जो है वो किसानों के लिए समर्पित है किसानों के हित के फैसले लेती है 
और ये बड़ा संदेश आज फिर से प्रधानमंत्री ने पहले जो अपना फैसला है उसका हस्ताक्षर करके लिए है पवन गौड़ इस बात से यह भी समझा जा सकता है जो आज शाम को पांच बजे जो मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होनी है हम ये समझ सकते हैं कि सौ दिन का जो आगे रोडमैप तैयार होना है सौ दिन के जो आगे कामकाज होने बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो सौ दिन जिसमें सरकार अपना एक्शन दिखाती है तो ये समझा जा सकता है कि जो पहला कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में उठाया है आज जो चर्चा होगी जो बैठक होगी सौ दिन का जो रोडमैप तैयार होगा उसमें भी किसान अहम जगह पाएंगे अहम मुद्दा रहने वाले हैं देखिए अगर आप बीजेपी का चुनाव प्रचार देखें तो उन्होंने जो है वो ज्ञान के फॉर्मूले पर काम किया था ज्ञान की लगातार चर्चा करते थे जी फॉर गरीब वाई फॉर युवा ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति तो ऐसे में अगर क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ज्ञान का उसमें अन्नदाता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह से पहले तमाम संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण करते ही आप लोग को लगातार काम में जुट जाना है देश को दो तक जो विकसित भारत बनाने का जो एक लक्ष्य है प्रधानमंत्री का उसको लेकर लगातार आपको काम करना है लगातार आपको मेहनत करनी है तो उसी को लेकर जैसे ही कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ और प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली तो उसके तुरंत बाद आज सुबह उन्होंने अपना पदभार संभाला और उसके बाद में आज ही शाम को कैबिनेट की बैठक शाम को पांच बजे बुला ली है और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकर आज फिर से दो में भारत को कैसे विकसित बनाना है उसके साथ साथ जो सौ दिन का रोड मैप तो तैयार करने का तमाम लोगों को जो उन्होंने काम दिया था चुनाव से पहले उस पर समीक्षा की जाएगी उस पर चर्चा की जाएगी उसमें किस तरह से गरीबों के हित के फैसले लेने हैं किस तरह से युवाओं के हित के फैसले लेने हैं किस तरह से अन्नदाता यानी किसान के हित के फैसले लेने हैं और किस तरह से नारी शक्ति को और मजबूत करने के लिए फैसले लेने हैं उन सब विषयों को लेकर आज की कैबिनेट में चर्चा होगी बिल्कुल तो यानी कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के सोलह घंटे के बाद आपके ये जो एक सबसे पहला कदम जो पहली फाइल जो पीएम ने साइन करी है वो किसान हित के लिए साइन की है जिसमें किसान हित से जुड़ी हुई किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किस्त जारी कर दी गई है पवन गौड़ बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए